Ter Apel. Daar heb je vast een bepaald beeld bij. Hier was er voor honderden asielzoekers geen plek. Rode Kruis noemt de situatie daar onmenselijk. Asielzoekers die bij het opvangcentrum in Ter Apel buiten onder de dekens voor de hekken lagen. Het kabinet beschouwt de problemen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel voor het eerst als een nationale crisis. Misschien heb je er ook wel een mening over. Vinden jullie dat Nederland plek moet maken voor alle vluchtelingen? Uh, ik denk niet dat het helemaal zeg maar, kan. Ik denk dat Nederland daar te klein voor is, maar ik denk dat ze wel hun best kunnen doen en dat dat ook zeker moet gebeuren. Als je echt vluchtelingen bent, dan uh, ja, prima. Maar als je gewoon uit een veilig land komt, dan heb je hier niks te zoeken. Hoe is de verhouding hier met de asielzoekers in het dorp? Dat gaat hand in hand. Ja, stil, ze doen van alles. Iedereen moet zich veilig voelen en iedereen is gelijk. Nederland is te vol, maar ja... Als, als, er geen enige, als er geen kans is, dan, ja, dan moet je die mensen opvang bieden. Dit is voor vluchtelingen de poort van Nederland. En vaak na een lange, moeizame reis is dit het eerste wat ze zien als ze hier aankomen. Al zo'n twintig jaar. En ook al even lang voer voor debat. Het is geen eenvoudige kwestie, dus ook niet over een paar weken opgelost. In deze video krijgen we een uniek kijkje binnen de muren van Ter Apel. Leg ik deze poort naar Nederland aan je uit? En hoe Ter Apel uitmonden in een nationale crisis. Ter Apel is een dorpje in Groningen met zo'n 10.000 inwoners, pal tegen de Duitse grens. In 1984 wordt hier de basis gelegd van het aanmeldcentrum voor asielzoekers zoals we dat nu kennen. Dan nog met een heel ander doel, namelijk als militair NAVO-complex, midden in de Koude Oorlog. Op een stuk grond van zo'n 55 hectare worden 20 loodsen gebouwd. Voor materieel van het Amerikaanse leger. Maar toen dit. Die mamos weg, die mamos weg, die mamos weg. Goed nieuws natuurlijk. Het einde van de Koude Oorlog. Maar voor Ter Apel, quote, een ramp. Veel mensen uit het dorp werken op het complex en staan dus opeens op straat. En als ook de plaatselijke spelletjesfabriek de deuren sluit, is er Apel voor een groot deel werkloos. Wat nu? Het antwoord? Asielzoekers. De NAVO-loodsen worden omgetoverd tot een vertrekcentrum voor mensen die hier niet mogen blijven. Ter Apel kan weer aan de bak. Uiteindelijk groeit Ter Apel zelfs uit tot het enige complete asielcomplex in Nederland, waar alles samenkomt. Denk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, maar ook de Vreemdelingenpolitie, een AZC en dus het aanmeldcentrum. Emiel ging er kijken. Dit is dat asielcomplex van Ter Apel. Hierachter zijn allerlei afdelingen, daar zit de IND en hier is het aanmeldcentrum. Normaal gesproken zou het hier leeg moeten zijn, maar het is hartstikke druk. Er zijn bussen aangekomen. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, dat vroeg ik aan Gert-Jan. Hij is manager hier op Ter Apel. Gert-Jan, waar staan we nu? Uh, op de parkeerplaats van uh, het COA in uh, Ter Apel. Wat stond hier twee weken geleden? Een tentenkamp, 60 tenten van uh, het Rode Kruis. Want het was hier zo vol dat mensen niet het aanmeldcentrum in konden, dat ze ja. hier moesten slapen. Ja. En als we nu even naar rechts draaien, hier is die ingang. Wat, wat zien we nu gebeuren? We zien mensen die uh, wachten tot ze ergens een bed kunnen krijgen. Terwijl het COA dus helemaal vol zit. Op dit moment weten deze mensen niet waar ze vanavond slapen. En we zijn nu in afwachting of er bekend wordt vandaag dat er ergens een crisis noodopvang is. Waar we deze mensen een bed kunnen bieden. Deze plek, dit is nu een soort van normaal. Dat het, nog voordat de receptie gezien is, dat mensen hier zich verzamelen ja. voor het COA. Je, je gebruikt het woord normaal. Ik zou het absoluut niet normaal willen noemen, want dit is echt niet de bedoeling. Maar het is de norm maar geworden. Het is wel wat, wat de laatste weken gebeurt. Ja. Ja. Op een of andere manier, als het in het asielproces ergens uh, een spaak loopt, of een opstopping ontstaan, merk je dat er direct in trapel. Er staan meer mensen voor het hek dan wij capaciteit hebben. En iedere dag moeten er dan uh, noodoplossingen worden gezocht. Dus u bent hier aan gewend geraakt of gaat dat een beetje... Nee, dit werd nooit. Dit werd nooit? Nee. 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 Straks meer. En dan krijgen we ook plekken te zien waar normaal gesproken geen camera's komen. Oké, okay, crisis dus. Er is geen doorstroom meer. Ergens in de vluchtelingenketen loopt het volledig vast. Eerst hoe het zou moeten gaan. Je komt hier aan, meld je in Ter Apel, dient een asielaanvraag in, je wordt ondervraagd door de IND en dan hoor je welkom of niet. Dan zijn er drie opties. 1. Je krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning. 2. Je verzoek is afgewezen en je moet terug. 
Of drie, er is meer tijd nodig voor je aanvraag. In afwachting daarvan ga je ergens in Nederland naar een asielzoekerscentrum. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een verblijfsvergunning van vijf jaar. Dan ben je geen asielzoeker meer, maar statushouder. Dat betekent dat je hier mag werken en een woning toegewezen krijgt. Zo zou het dus moeten gaan. Door de crisis in Ter Apel lijkt het alsof er veel meer asielzoekers zijn dan ooit. Maar dat klopt niet. Rond de Syrische burgeroorlog in 2015 waren er bijvoorbeeld veel meer. De crisis zit hem nu in drie dingen. De eerste, ik zei het net al, die doorstroom. En dat begint weer bij een andere crisis. De wooncrisis. Door te weinig woningen zitten statushouders klem. En doordat zij nauwelijks doorstromen, komen die opvangbedden die zij bezet houden ook niet vrij. Tweede reden, politieke keuzes. In het regeerakkoord van Rutte 3 stond... Nederland moet blijvend flexibel kunnen reageren op schommelingen in de omvang en of samenstelling van de instroom. Pakte niet altijd goed uit, want als het aantal asielaanvragen daalt, dan wordt er bezuinigd. Maar moet er weer worden opgeschaald, dan kost dat heel veel pijn en moeite. En ontstaan er situaties zoals nu. En tot slot nummer drie, Oekraïne. Sinds daar Russische bommen vallen, kwamen meer dan 66.000 Oekraïners naar Nederland. Door de richtlijn tijdelijke bescherming van de Europese Unie mogen Oekraïners ter Apel overslaan. Zij mogen hier gelijk wonen en werken en gemeenten door het hele land vingen ze op. Snapt op zich iedereen, maar dit sentiment is er ook. Denk ook even om de reguliere asielzoekers, de mensen uit Syrië, uit Jemen, uit Turkije. En doordat Oekraïners in het hele land noodopvangplekken vullen, is daar weer minder plek voor andere vluchtelingen. En dat gaat om tienduizenden bedden. 1 plus 1 plus 1 is 3. En dat verklaart de crisis in Ter Apel. Hier achter mij wat je ziet is de nachtopvang. En daar moet in principe altijd plek zijn voor mensen die voor de deur staan om vanavond een bed te kunnen hebben. Maar we horen dus net dat hier geen enkele kamer leeg staat. We wilden even gaan filmen, maar de vraag is of het kan, want ze zitten helemaal vol. Mevrouw is het even aan het vragen die hier werkt. Maar we mogen even gaan kijken, geloof ik. Dus neem het zo schaam. Eenmaal door de poort in Ter Apel is alles zoals het zou moeten zijn. De crisis zit hem echt voor de poort. We mogen nu bij hoge uitzondering filmen in de sporthal naast het aanmeldcentrum. Ja, ook dit is momenteel de harde realiteit in Ter Apel. Dit is een sporthal die is ingericht als noodopvang. Matrasjes op de grond, het is hier druk, uh, het is hier niet prettig. En de mensen hopen hier zo snel mogelijk wel door de poorten naar binnen te kunnen. Voor een fatsoenlijk matras en een bed en muren. Officieel een nationale crisis dus. En dus dagelijks crisisoverleg in Den Haag. Op zoek naar een oplossing. Daar is de hoop dat gemeenten vrijwillig met meer opvangplekken komen om Ter Apel te ontlasten. Maar veel mensen staan niet te springen om een AZC of een aanmeldcentrum in hun dorp of wijk. Zij denken, not in my backyard. Want in Ter Apel is ook dit de realiteit. Er zijn veel winkeldiefstallen, regelmatig wat woninginsluiping in woningen die op de route liggen. Buschauffeurs nemen dit weekend geen enkele passagier meer mee uit Ter Apel. Het is een protest tegen de onveilige situaties in de bussen. Veroorzaakt door een kleine groep agressieve asielzoekers. Dit soort incidenten in meer of mindere mate komt gemiddeld drie, vier keer in de week voor. Die misdragingen komen vooral van de zogenoemde veilige landers. Mensen die hier niet mogen blijven en terug moeten naar hun land. Een klein deel van het geheel, maar genoeg voor de nodige overlast. Dus vrijwillig? Lastig. Een nieuwe wet zou gemeentes in de toekomst mogelijk kunnen verplichten om asielzoekers op te vangen. En als jij denkt, stop dan die instroom van vluchtelingen, 
dan is dat in strijd met het Vluchtelingenverdrag van 1951, het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en het EU-recht. Dat lidstaten verplicht asielaanvragen aan te nemen en mensen bescherming te bieden. Sommige partijen hebben daar geen boodschap aan. Zij willen de grenzen dicht. Andere partijen staan daar lijnrecht tegenover. Er zijn ook partijen die zeggen we moeten een maximum aantal asielzoekers binnenlaten. Hoe dan ook zullen ze er ergens hier uit moeten komen. De timing van deze crisis maakt het in ieder geval niet makkelijker. Er zijn altijd al felle voor- en tegenstanders in het hele asielvraagstuk. En een hele grote groep ergens ertussenin. Die misschien niet tegen vluchtelingen heeft, maar die zelf ook jarenlang moet wachten op een sociale huurwoning. En dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. Crisis op crisis op crisis. Wordt nu extra pijnlijk duidelijk in Ter Apel. 